，谁啊？大半夜，姑，如果您摔着了，这事儿不就大了吗？姑，我这什么都有，您要点什么，我给您送过去吧。哎，您吃不吃果子？我给您送点果子过去吧，好不好？砖头啊，你十四岁，姑就把你带到郭家，姑对你亲不亲呢、啊？亲，当然亲了。您怎么能说这个呢？您不是一直把我当儿子看吗？怎么能不亲呢？好，既然你知道亲就好，就说明姑没做错。刚才吃饭的时候，我也想说来着。我丢了一件竹布长衫，可是话一到嘴边，我又咽回去了。我想，我这话一出口，就收不回来了呀！我得给我侄儿留条路啊。姑，我怎么越听您这话，我越糊涂呢？砖头啊！你要是再执迷不悟，那你在郭家就干到头了。把你姑父的竹布长衫拿出来。不是我拿的，竹布长衫不是我拿的，我不知道在哪儿啊！你怎么管我要？我不知道啊！你不知道是不是？我知道。哎，姑姑，干啥？拿出来。我自己开。打开。看，都不是吧？不，我知道您爱生我气，可我再怎么不好也是您侄儿啊，是不是？我衣服都在这儿呢，哪有什么竹布长衫，都在这儿呢。你要不相信，您再看看。哎，哎，这是什么？这是啥？这是啥呀？哎，姑姑姑姑，我我我，你千万别告诉他们，我就是太想我姑父了，姑。想你姑父，想你姑父，想你姑父，想你姑父，想你姑父，没出息的东西。内服外洗，一样也不能耽误啊！好的，三天以后再回来。谢谢。啊，哎，郭先生，好，来来来，大叔，怎么样？烧退了没有？好多了，好多了。好，好，好，好。先生，先生，先生，听说白玉药王丢了，啊，那咋办呢？小偷偷走了，就是为了钱。往后呢，咱都留着点神。要是知道了，再把它买回来，不就是损失些钱，有啥法子呢？你忙你的吧。哎，贺明啊，啊，来了，咋的？让我爷丢了，啊，这可是老爷子一辈子的荣耀啊，我绝饶不了他。贺明啊，我知道是谁偷的。谁呀？砖头，这个臭小子，老爷子的竹布长衫，还有那个打缝的那双旧布鞋，我就在他那儿搜出来的。哦，要不我把他叫过来，你审审他？哎，不用，这个小兔崽子。要真是他的话，我非学的戏文里边那个包青天，大义灭亲了他不可。哎呀，他辜负一辈子的荣耀，他都敢偷啊！华娘，你不是审过他呀，也搜过他吗？那白玉药王不是没有吗？是啊。哎呀，这样吧，今天呀，你叫砖头回家去。咱在他屋里好好找找，要是找不着，那就说明不是他偷的。那你这是啥意思啊？嗨，这么说吧，偷不就是为了卖吗
，那白玉药王那么大，那么沉个东西，又是讨反的时候，砖头能认识那么有钱的埋着啊？再说了，这砖头是咱从小看着长大的，他顶多也就是偷个衫儿啊，偷双鞋，他不敢偷药王的。这个小偷到咱家来啊，他肯定就是为了偷药王的。你看咱家啥东西都没丢，是不是？砖头啊，是受了小偷的启发，只不过是想弄点好处罢了。那咋办呢？就照我说的办吧。那我就找他说去。哎，您就照我说的意思说啊。好，我去了。哎哎哎哎，您可千万别再跟他说白玉药王的事儿，只是看着他空着手出去就行了。好，我去了。哎，啊。嗯、老彩啊。啊。砖头家里有些事儿，得回去几天，咱家的活你干着啊！行行，辛苦。花娘，何明啊，我看着砖头走的，他什么都没拿。我听你的话，没审他，也没撵他走。可是这屋子里边他也没有啊。花娘啊。这可是老爷子一辈子的荣耀啊！咱们家什么都能丢，就是白玉药王不能丢，可偏偏丢的就是他。要是抓住这个贼呀、啊，我非上去咬他两口不可。您别再难受了吧，从今儿起，咱家上上下下都精点心呗。看着要是有谁卖，咱筹钱把他买回来，行不行？可他要是不卖呢？小偷哪有不卖东西的道理呀、啊？他图的就是钱，也就是这样了。哎呀，现在这是啥时候啊？您不也都看见了吗？日本人在咱家门口杀人放火，那什么事儿不干呢？啊，顷刻间这人命都没了。咱这时候啊，一家人只要安全。丢了啥都没事儿啊！是啊，这倒也是啊。哎呀，这段时间吵吵的，吵吵我的心都乱了。贺明啊，有个事儿我寻思了一阵子了，寻思来寻思去，那我还是跟你说了吧。啥事儿啊？这么重要？是有点重要。你要是觉得中意呢？就中意，要是不中意呢，就只当我什么都没说。咱们娘儿俩呢，就像什么都没发生过，好不好？好，您说吧。嗯，我是想啊，你看今年大凤也十六岁了，来咱们家也半年多了，我是觉得这孩子知冷知热。也把家，在咱们郭家上上下下关系处的也都不错。嗯，别的不说，就说他来之后，我就从来都没犯过病，人也吃胖了。再说咱们心儿哈，也整天就是要姐姐抱，姐姐抱。按说他爹呀，给咱们家是想让他当个丫鬟使。可是咱们郭家谁也没把他当丫鬟看。再说这兵荒马乱的，不安定。我是想着这么一大闺女在咱们家，她也不方便呢。我是想啊，要不就让依山把他收了算了。一来呢，他在咱们家也方便一点二来咱们郭家。人口也不多，依山今年都四十三岁了，你看就宝这么一个。老爷子活着的时候常说：“家有三生不怕穷，一是读书生，二是织布生，这第三生啊，他就是孩子的哭声。”哎呀，我也不知道怎么回事
，只要一听见孩子的哭声啊，就觉得心里边特别的甜。我知道了。贺明啊，那你就得多担待点了，都是为了郭家嘛，你就得受点委屈了。我再跟先生商量商量吧云先生，有事儿啊？忙去吧。不行不行不行！这事儿啊，你就应了花娘吧。哎呀，他他这是胡闹呢，提这干啥呀？他是家里的家长啊，我一想呢，说的也在理。一呢，要是你娶了大凤，往后家里有个活啥的都好说。再者，咱郭家的人。是少了点儿，你还年轻嘛？他还更年轻啊！我今年四十三了，大凤才十六岁，我这不是糟蹋人了？那你说咱爹四十四岁的时候娶的花娘，那算不算糟蹋人啊？那，那不一样。咋不一样？咋不一样？花娘是没家了，他爹又天天来闹。花娘要是不嫁给咱爹呀、啊，他就要去上吊。可，大凤就不一样了。首先，他有家；再说，模样长得也不错，也不是非嫁我不可。再说，再说那刘仙堂，他又该骂我了。那郭一山给人看病，不要人家的钱，要人家的闺女。这刘仙堂，刘仙堂最不是人了。我都没跟你说，早先的时候，他还让孙叔给他三岁的儿子说媒呢。说的谁呀、啊？大凤呗。哎呀，你听错了，是说给他自己吧？哎，没错，就是给他三岁的儿子刘永旺说的。那那那是胡闹呢。他这是想恶心咱呢。你想一想，老彩啊，为了报答你，把他的闺女送来了。可是刘仙堂想给他儿子说媒，那三岁的孩子能懂个啥？他这是一箭双雕，既恶心了咱，又毁了大凤的青春。你没答应吧？我哪能答应啊！你们这事儿啊，是花娘提的。哎呀，哎呀，花娘她多管闲事，提这干啥呀？她是家里的长辈呀、啊。我想着，也有道理。你也这么想啊？嗯。哎呀，我不管了，你看着办吧。哎。这可是你的事儿啊！嗯，咱爹早就有安排了，叫啥都听你的。嗯，花娘。嗯，花娘，够了。把那剪子递给我，把它叠起来
这个给你玩。谢谢姐姐，去玩吧。孙叔啊，哎，咱村东头不是还有两块宅基地吗？啊，您呐，帮我操办操办。我想啊，在那儿盖两间草房子，该用啥用啥，该砸给工钱就砸给工钱，最后回来一块儿算。那好，您您要是放东西呢，还是要住人呢？哎呦，当然是住人了，往好上盖。哎，那好嘞，我知道了，我这就去操办去啊！哎，大凤啊，哎，先生，你跟你爹说，叫鲶鱼啊，明儿别去要饭了，你给他缝个书包，明儿让他跟宝一块上学去，学费由家里来付。这，这怎么可以呢？哎、你说去吧。哎，先生，心安，乖啊。爹，娘，哎，巧巧小姐。大凤，我都跟你说过多少次了，不要再叫我小姐了，咋就记不住呢？你叫我郭巧巧或者巧巧都可以。哎，哎，我爹呢？哎，在里面呢，我找他们去啊，走。嗯嗯谁呀、啊？哎哎哎，巧巧，哎呀，奶奶，好几个丫头，都好几个月没回来了吧？把奶奶都想死了，我这不是回来了吗？奶奶，这是我同学刘宝瑞。奶奶好。哦，我好像见过他。哎呀，我孙女是我带大的，小时候可淘气了，老是让我背着，死活也不下来，都快把奶奶累死了。哎呀，奶奶，奶奶，你那儿有没有什么好吃的？我们俩都快饿死了。奶奶这有好吃的，来，奶奶给你拿好吃的。嗯，走，走，嗯。哎呀，不行不行，他哪是念书的料啊？成天到处乱爬的。娘，难不成您让鲶鱼跟您一样，一辈子什么都不知道啊？于先生让他去念书，您同意了不就是了吗？告诉鲶鱼，要好好念书，争取念个模样出来。念书识字。哎呦，老天爷呀、啊，这哪是咱们穷人家的事儿吗？娘，您就同意了吧。娘，喝点水吧。就让他念吧。你说让他念就念吧。啥？奶奶，你说的是真的？有啥大惊小怪的呀？还读书知理的人呢。连这个都不理解呀！我不理解，这都什么年代了？现在都是新生活了，男人不能再纳妾了。奶奶，我爹他都四十三了，大凤才刚十六，我爹整整比他大二十七岁呢，这生活能幸福吗？哎，行行行，看给同学。哦，怎么不幸福啊？你爷比我大二十八岁，我不是挺幸福的？大人的事儿你不懂，就别跟着瞎掺和，知道不知道啊？不行，我找我爹谈去，再找我娘谈，最后再找大凤谈。我要是说不通，我郭巧巧就永远不进这个家门。来，宝瑞，你吃。巧巧，你回来。这孩子多任性啊！巧巧未能阻止父亲的婚事，固执的他一气之下离家出走，奔赴抗日前线。不久，平乐镇镇公所通知说，巧巧过铁路时被榴弹打死。好了，放了学就回来啊。嗯。哎，娘，今天俺哥回来不回来？今天星期六，他当然回来了。啊啊啊！今天哥回来。何冰啊，也不知道为啥，每天到了这个时候，我就头疼。啊，这一辈子。
要犯很多错，有些错是可以改的，可有些再也无法挽回了。你说，那时候我们为什么谁都不听巧巧的意见呢？先生啊，你不要说了，这个不怪你。谁也不怪，啊！可是，你想想，他爹要娶媳妇儿，他非得管。那你说管就管吧，咱家里谁也没怪过他呀。他一个十五六岁的女孩子，咋能啥事儿都听他的呢？是不是？他的脾气倔，这一赌气才跑的。哎，你娶大凤儿跟巧巧的死没有关系。咱巧巧是在你娶大凤的几个月之后啊，去延安的路上牺牲的。你就是不娶大凤啊，他也会去延安的。你说的我都知道，可我就是不能想这些事情。巧巧一落地，他娘就死了。他喝羊的奶，吃嚼的馍。虽说全家都对他好，可他毕竟是个苦命的孩子。好了好了，别难过了啊。这些事儿都过去了啊，别想那么多了啊！花娘，凤玲啊，咋了？今天啊，这大凤不是已经蒸了馒头吗？等宝凤学回来，就让她带着弟弟妹妹去坟上上个供。今年大人就不去了。嗯，我去心里边也难过，一晃六年了。要不巧巧的孩子也该这么大了，他跟大凤一个属相。你掩护老百姓，我来打他们。好，跟我走，快！鬼子来了，跟我上！杀郭先生，赵先生，好久没见了。我来给你介绍一位重要人物，白政委。白政委，伯父，伯母，是我呀，我是小白，白铁松。哦，巧巧的同学。啊
。哦，呃，快快快，快进进屋吧。哎，进屋进屋啊。伯父伯母，我现在也是游击队员了。哎哎，我说白政委啊，您是哪儿的人呢？呃，赵大哥，你知道我是东北满洲里的。什么伯父伯母的？我不管你们满洲里叫什么伯父伯母的，现在在哪儿啊？来河南了，就得入乡随俗，别再叫伯父伯母了，得叫爹娘，知道吗？也就是说，以后郭巧巧叫什么，你就得跟着叫什么。哎，咋回事啊？这是啊，啊，啊，伯伯，是我啊，没给说清楚啊。是这样，我给介绍一下啊，这白政委啊，是从延安调回来的，现在担任我们游击队的领导。他来之前呢，经过组织批准，跟郭巧巧同志。刚刚举行了婚礼呢，啥？是。郭巧巧同志跟白挺松同志，经过组织批准，他们俩结婚了。哦，对，你把照片拿出来呀！哦，快。快拿过来，伯父，伯母。哎呀，哎呦，是巧巧，巧巧没死啊？嗯，谁说巧巧死了？哎呦，哎呦，快快快快，你，哎呦，快看看看，哎呦，哎呦，哎呦，你，巧巧，小白，哎，镇公所来通知说，巧巧在过铁道的时候，给榴弹打死了。我们都祭奠了他六年了，没有伯父伯母，巧巧去了抗日军政大学，三八年巧巧一到延安就去了前线，跟着白求恩大夫学医了。哎呀，这都怪我们，没有及时和家里取得联系，只是条件困难未能如愿呢。哎呀，哎呀，啊，伯父伯母，挺松，从小就家破人亡，没了爹娘。巧巧跟了我，请二老放心，我一定会好好照顾巧巧，也一定会做到做儿女的孝道。啊，现在我有爹娘了，有家了。爹，娘，挺松在这儿，给您二老叩头了。哎呦，哎呦，哎，起来起来，哎呦，快起来啊！哎呦，快起来快起来！哎呦，爹，谢谢你，小白。哦不，女婿。你是爹的好女婿，爹，谢谢你，谢谢你，小白，你来的太好了，太好了。哎，何明，家里有酒吗？有有有有有，我去拿，我去拿啊！咱们今天喝点酒，我的好女婿。咱家的那个白白挺松，就是巧巧的丈夫。是啊，嗯，我的乖孙女儿，我的小巧巧，自她落地以后，就是我这个奶奶一口磨一口磨把她喂大的，打小她就没有娘，你知道吗？奶奶想你呀、啊，我我一直以来都觉得对不起乔乔，乔乔反对我和先生结婚，我们刚刚结婚，乔乔她，乔乔没死，花娘，乔乔没死，是，她真的没死、啊，以后就不用再为这件事难过了，奶奶都不敢想。郭先生，啊，云先生，为了恋爱，郭巧巧和挺松他们俩结合，咱们啊共同喝一杯、啊。来来来，喝喝喝，爹，哎哎哎，娘，喝吧喝吧啊，喝。哎哎，娘，哎，我来，我来，我来，我来，来吃菜吃菜。哎，第一转眼呢，面，倒酒。哎，我们的抗日战争进行了七年啊，日本鬼子，嗯
，已经是强弩之末。不用不用，他们为了挽救必将灭亡的命运，他们呢要打通从东北到东南亚的陆上交通，最近调集了步兵、骑兵、装甲兵和航空兵近十万人，准备进犯啊我玉溪洛阳，还有潼关。嗯，我们游击队的任务是什么呢？就是扰乱敌人的后方，使劲的搅和他们，让他们吃不好喝不好，来，甚至让他们连撒尿都不得安生。爹娘，赵司令他们发明的战略战术啊，特别厉害。嗯，不仅要选择好的伏击地点，还要选择好的伏击时机。如果说我们是在早上设伏，那游击队一定要在东边。把小鬼子全放到西边去。哦，嗯，这么跟你说啊，这帮鬼子最怕跟我们这么干。啊，你们想想，我们从东边打他们，连子弹的落点都能看见，第一枪打不上，第二枪准射中。可这小鬼子就不一样了，他们是朝着东边，太阳刺着他，那眼睛啊看不清目标。这小鬼子来到咱们的地面上，能让他们占了便宜。<笑>就是，来吃菜吃菜啊！好好，哎，赵大哥，来来，你跟我爹我娘说说，昨天晚上咱们是怎么打小鬼子？<笑>打了，来来来，再喝一杯。哎哎，嗯，好。昨天晚上，我得知有一个班的鬼子住进了陶村，我就派出了五名战士，马上去骚扰他们。他们刚刚睡着，啊啪啪啪，就给他几枪。他爬起来追我们，我们马上撤离。等他们回去以后，我们又去骚扰，就这样翻来覆去，翻来覆去，一下子到了后半夜。这个时候，没想到来了个猪头小队长，他自以为他多聪明呢、啊，他很有把握的对他部下说：“你们知道吗？这些都是一些头八路的干黄，没有攻击力，你们统统的给我回去睡觉。”就这样，他们还真的回去睡了。这一睡着，你猜怎么着？我派出了爆破员，把五颗手榴弹捆在一块儿，放在他们的窗上，咣的一声，把那屋子都给炸塌了，死了八个，剩下的都投降了。来来，为咱们游击队的胜利干杯！来来来来来来。哦，对了，这个马立奇最近有没有来过？前几天他还来过呢，嗯啊，还是为了四处搜集那些古董。你找他有事？哦，因为这个意大利啊，跟日本是盟国。哦，啊，哎、这个马立奇啊，要是只是为了古董，我们可以不惊动他们。要是发现他和日本人有来往，或者日本人的什么行踪，还请先生通知我们。好好好好，你们来无影去无踪的，哪儿找你们去啊？哎，写上纸条，把它放在村东头土地庙的大香炉子下边，好吧？可靠吗？啊，太可靠了！好，来，咱们为了郭先生的女儿失而复得，也为了你们二位身体健康，咱们喝一杯。好，谢谢谢谢娘，谢谢这杯酒就当你喝点。我喝你二了，祝你身体健康。好，你喝娘，来来来，祝你身体健康。好，好，来。哎呀，来晚上。好，娘。哟，季远，放学回来了。哎，何冰啊，这坛子酒我一直没请他喝。真高兴啊，先生，姐，菜都好了。哦，小来姐，你喝呢？我哥在等他的小标呢。哎，来了来了，来来来，快吃饭了啊！来来来，喝酒啊，爹。嗯，快进来吃饭。哎，啊，先生，哟，好好，这么多菜，娘。今天有啥喜事啊？是啊，今天是个特殊的日子，嗯，是很特殊、很特殊的日子。差点给忘了，今天是我姐的忌日，是你姐的忌日。可是今天，孩子们，你姐还活着呢。啥？她在延安。<笑>早说呀！<笑>你瞧瞧，我说什么来着？咋样？咋样？咋样？<笑>
我早就说我姐没死没死没死，你们就是不相信。我姐是谁啊？复旦中学学生会委员，干部，能死吗？炸弹炸谁也不能炸她呀！啊，姐姐没死，姐姐万岁！太好了。哎，你还没说呢，万岁！来，哎，爹，哎，今儿这么高兴，要不我陪您喝两杯？啊，好啊，哎，哎，来，哎，好好，我爹的头发有一半都是为我姐白的，我今天要让这酒把我爹的头发喝黑过来。你说咋喝吧，爹？哎，你说咋喝就咋喝，让我娘当中间人，咱俩敲一杠子。哎，呃，猜没？猜没？哎，你啥时候学会猜没了？跟你学的。嗯，好东西不学。跟爹学还不好啊！哥哥，哥，爹猜没了，猜没了！来来来，来来来，来吧，来了啊！好，来，他们喝他们的酒，咱吃咱的饭啊！你俩好啊，六六六啊，热闹满满的。何明啊，给巧巧写信，就是说，就是说，爹支持他，为了民族大业，好好努力。哎，好嘞！哎呦，小心小心！哎呦，哎呦，慢着点啊！哎呦，哎，好，哎，何明，快去写啊！哦，快去写，一定要写啊！给巧巧写信。哎，哎，何明。啊，何明，哎呦，你别起来，你起来干什么呀？哎，躺下，去把大凤给我叫来。叫他来干什么呀？他带着孩子早睡了。哎呦，睡了也把他给我叫来，我有话跟他说。哎呀，有啥重要的话呀？你不就是要给他改名吗？你怎么知道的？哎呦，你都念叨两遍了。哎，睡睡睡睡睡啊，睡吧。哎，哎。你看怎么样？好不好，先生？不改了。改？为啥不改？彩凤鸣，就叫这个名字。云鹤鸣，彩凤鸣，一鹤一凤，好的很。凤鸣，嗯，这标志着你我在巧巧这件事上的解脱呀。哎，你想想。那时候，一听说巧巧死了，我们俩煎熬的死去活来，我就是在那几天里一下子钻出白头发了。好好，先生，我听您的，改。好，凤鸣，凤鸣。好几的人了，说改名就改名儿，像小孩子一样。耶稣是为你们受难，受难在一个十字架上。耶稣心里只有爱，他心里只有你们。你们要记住，耶稣是为你们而受难的。马里奇先生，马里奇先生，我想入你们的教。你想入我们的教？对呀、啊。你不行，你太坏了。<笑>马先生，我有古董啊。古董？嗯。你早说嘛。第一，我要信耶稣；第二，我还要说古董。哎，什么样的古董？佛头。佛头？难道你真的有
。马建亮，我跟你开玩笑呢，佛头那玩意儿多珍贵，谁敢动啊？不敢不敢。哎，这个你喜欢吗？这是真正的和田玉，足有两百年的历史。这个我要、哎哎哎。马利奇先生，这个我可不能给你，这是我们家祖传的呀。呃，不过我有一个夜壶，你要不要？夜壶？啊，夜壶？夜壶是什么？装尿的呀。扯蛋！扯蛋！这是耶稣，不是扯蛋。耶稣，乡亲们，乡亲们，你们看了吗？刚才我说入教，他不接受。一说古董，说起我们祖传的玉。他的眼睛都放光了，我看他呀，传教是假，掠夺我们祖先的宝物，那才是真。而且那个龟山跟他打得火热啊！你说他们在一起到底干了什么？洋鬼子，从我们平乐镇滚出去！龟山，滚出去！你到底跟马立奇狼狈为奸，都干了些什么？耶稣心里真有爱，而你们要感谢耶稣。嗯。